നമസ്കാരം ഹെൽത്ത് ആർട്സ് ബ്യൂട്ടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി എക്കൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് എക്കൾ എല്ലാവർക്കും പതിവാണ് എന്നാൽ അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ മാറാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ എക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത വരുത്താറുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധിക ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കുടിക്കുക ഭക്ഷണം അധികമായി കഴിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇറക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലം കഴുത്തിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്കുള്ള നാടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത സംഭവിക്കുകയും എക്കൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഡയഫ്രം പേശിയുടെ ഹ്രസ്വമായ സങ്കോചമാണ് ഈ എക്കിന് കാരണമാകുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇത് സാധാരണമാണ് എക്കൽ സാധാരണ കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വായു ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ വിഴുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചൂയിങ്കം പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചവച്ചോണ്ടിരുന്ന വായു പോലത്തെ ഇത് നമ്മൾ വിഴുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ എക്കിൽ ഉണ്ടാവുക സാധാരണഗതി അത് സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് ഭയപ്പെടേണ്ട പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ചിലവർ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച പാടെ തന്നെ ഈ എക്കിൾ നിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്വാസം പിടിച്ച് വെക്കാൻ പറയാറുണ്ട് മുതിർന്നവർ അങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്ത് വായിലിട്ട് അലിയിക്കാൻ പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാരെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരത്തേക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ കളയാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി എക്കിൾ വന്നാൽ ഒരു ഒരു കവിൾ മുഴുവൻ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് കവിൾ നിറച്ചും കവിളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര നേരം നിങ്ങൾക്ക് കവിളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അത്ര നേരം വെക്കുക അതൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ മുഖം കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് തളിച്ച് കഴുകുക മുഖത്തോട്ട് വെള്ളം തളിച്ച് കഴുകുക അടുത്ത ഇതിലൊന്നും നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതായത് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അറിയാം ചുവന്നുള്ളി ഒരു ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് ചവച്ചരച്ച് കുറച്ചു നേരം വായിലൊന്ന് പിടിച്ച ശേഷം പതിയെ പതിയെ അത് ഇറക്കുക അങ്ങനെ ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തുമ്പപ്പൂ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് തുമ്പപ്പൂ എടുത്ത ശേഷം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മോരിൽ അത് അരച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എക്കിൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതൊരു രോഗമോ അസുഖമോ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീ